Hi friends, welcome to Arun Academy channel. Ini kita nak baca pada mana tanya nak baca pada mana. RRB NTPC exam sorang strategy. Okay, one of the viewers sempat kaitkan dengan NTPC strategy beti solong ya. Railway exam beti, NTPC baru pada exam beti strategy solong kan soli kaitkan dengan. Ini kita sorang strategy nak baca pada. Aduh macam mana? Recent time exam beti news bandu bandu turun di social media sila. So ada beti orang clear ana explanation video anda end lah kuduk pada. Adi nalar kau niya. So yang orang mark kata fitta pass pada mudiyo. So maximum kata fiyolo abdin terde, nama Chennai zone kana kata fiyabdin terdi ini pakala. So initiala nama pakau perde, exam point of view la, over topic iu, ena nama mark salah kesi ni rike. So fiyolo mark edat a bandu over topic ni ni nariya score perna. Inden de region bandu ngulik high scoring region sena nama topic sila, adala bandu pakau peru. Okay wa, serbangga. Ipa initiala NTPC edat ikiti ina, itu moon sectiona pilikala. Quantitative aptitude. Ini buat ini na 30 marks confirm ini lantai topik ini lantai kepangga. Adem mari logical reasoning. Ini buat ini na 30 marks kekerangan. Adem mari general awareness. Ini kita mandi pon dia highly important skudu kerangan 40 marks abdi ini lantai kekerangan. Ini orang vast subject. Ini lantai nariya erkut itu pelik erkut. Ini subject lantai anda niya mas sonda adi mas score panna try panu. Ena, semua kaum teri terus buat ini na indah endi region lantai max reasoning berjumpa score panni itu mudiyum. But general awareness pon tu orang ini niya mandi Nariya bishie inggal gather pernu, nariya padi gino, oke wa? Nariya static bishie inggal nariya bishie bishie padi cah dah, mungkala inda 40 marks onde reach pandra dek nih nariya wada hard work pania on. Bad inda inda 30 marks inda reason inggal 30 marks on badi na, nih ke kongjen nair tili wanda nariya marks score panila. Bad inda 40 marks on badi nih nariya amount of time wanda spend pania on. Serbang ipan tu kuan section la, evolo marks erikno. Over topic ni abdi kaya kerangga, evolo marks erikno ntar tu bater la. Ipa badi ina number system. Ipa kuant topik atau basic topik aja, number system. Nariya pun itu topik avoid panir rangan. Jena aja aja rombo easy dah. Anak nariya pun itu puri aja lah avoid panir rangan. Nampi dulu lekat a video sonda nampi clear a kudu turuko. Dua video spot turuko. Tiga seri NTPC questions tu solve panir turuko. Basic topik yang nanti turuko. So anda video sepat ina, orang la easy score panamuri. Okey engla. Ipa inda topik lantu pati ina minimum three marks kek rangan. Number system lantu two to three marks maksimum kek rangan. Three marks kek rangan. Confirm a lantu. Ida lantu engla nalla score panala. Easy ana topik da. Ida lantu kuant sorda basic da inda topik ke. Abra achieve fail siom. One to two marks kek rangan. Ida lantu basic achieve fail. Abra abra three numbers kurite da achieve kerbau ing achieve kerbau ing kek rangan. Ida lantu prada top two numbers abri mana formula achieve. Prada top two numbers isi kurite prada top achieve siom pinte achieve mabdin sorda ur concept turke. So anda concept liom sama keder rangan. Ila na, anda application oriented a. Ipa bill sendiri ringing a, anda different intervals la. Abi interval mari LC mari kita terangkan. Ila cloth material mari kurite. Eh, yang allah cloth anda tayar kurite minimum cloth abdi interval maximum itu langgul te. Aceh file simple anda application oriented a, kita terangkan. So inda mari model ni ke sampah di ni na, inda topik la ni full la cover panila. Okay wa. Adit simplification. Simplification la basic max addition, subtraction, multiplication, division. Inda board mass concept tu. Board mass, orang lekik teri dia liya. Yena board mas teriak am ini demari semua apply panam mudiah. Yena pakai semua rombey easy ergo. Unggul division first ed kerda, ella multiplication first ed kerda, ella addition first ed kerda, ella bracket lekar de first ed kerda. Abdin suluang. Anu board mas na we bracket of division, multiplication, addition, subtraction. Anu concept da. So anu concept de clearan terinja. Ila ni kerde demar kerde lla. Basic ada kaya kerang. Semu rombey tough lang kaya kerde lla. So ida ni kaya practice panip aring. Aje demari percentage. Percentage je porto rikyo. Basic model tak kepangga, on mark, ini perlu ekspor panla, confirm. Enak ini dua topik kerja, ini dua on mark ekspor panla. Basicnya, anda, ini perlu business panra, na, ini lembang ini awal percentage laba orang kerja, anda perlu ini buat cik kepangga. So basic model tak, on mark ini lagi share terlalu. Adem ini ratio proportion, ratio proportion nanti ages link kekala, ages rendah perad ages rendah ratio kurit terlalu maring kekala. Ila bandi, normal a bandi, ini perlu anda perlu ada business related ana calculation samsli kekala, ratio ratio proportion sah. So, anda ini dalam hari kerja seperti ini nalar pada cukup orang. Ada yang mari S I C I, rombong 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 important topik. Minimum two to three marks baru. S I lantau urus kucing baru. C I compound interest lantau urus kucing baru. So, rende combination lantau urus kucing baru. Two year difference lantau rende penting mana interest lantau dia orang dia orang difference baru deh. So, apa orang lantau dia orang period lantau semua orang orang itu pernah orang solto. Itulah shortcut form lah. Iri kita mahu soli orang already nampol orang video sila. S I C I penting orang deh. Nampol idea kurut turu pun. So, adi ini patuh orang. Ini ramai important lah topik. Apa yang perlu dilihat? Indah mari kuant section ni ada di mana 30 marks sila guna. Indah section lah, anda hari ke mark score pun ada. Anda section ni kita perlu sebut tu pergi. Anak anda section tu tough pun ada. 
டஃப்பான செக்ஷனுக்கு தான் ப்ரியாரிட்டி அதிகமாக கொடுப்பாங்க மார்க்ஸும் அதிகமாக கொடுக்குறாங்க ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒன் மார்க் டூ மார்க் செக்ஷன் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்க ஆனால் நீங்கள் நிறைய சம் சால்வ் பண்ணுறதுல யூஸ் இல்லை ஏன்னா வந்து ஈஸியான கொஷின் ஒரு தான் ஒரு மார்க் தான் வரப்போகுது பட் த்ரீ மார்க்ஸ் மினிமம் த்ரீ மார்க்ஸ் இல்லை டூ டு த்ரீ மார்க்ஸ் இருக்கிற டாபிக்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிங்க ஏன்னா அதில் தான் நீங்கள் ஹை ஸ்கோர் பண்ண முடியும் உங்கள் காம்படிட்டரோட நீங்கள் ஒரு ஒரு லெவல் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி டஃப்பான டாபிக்ஸை ரிஸ்க் எடுத்து படிக்கணும் ஜாமன்றி ட்ரிக்னாமன்றி இது போகிற டாப்பிக்லாம் நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்ணிடுறீங்க ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு மார்க்லேயும் தான் உங்களோட பாஸ் ஆகிறவங்க உங்களுக்கு அவங்களுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான் ஸோ சின்ன ஒரு இன்ச்சு தான் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு மார்க் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இதுக்கு அவங்க நிறைய கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அதே அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதில் ப்ராஃபிட் வச்சு சம் கேட்பாங்க லாஸ் வச்சு சம் கேட்பாங்க அப்புறம் ஷார்ட் கட்டில் சம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டிஸ்கவுண்ட் ரெண்டு பேர்த்துக்கு வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மாடலுக்கு எப்படி சம் ஆன்சர் பண்ணுறதுன்றது கேட்பாங்க இல்லை வந்து டிசானஸ் டீலர் டிசானஸ் டீலர்ஸ் வந்து நம்மகிட்ட ஒன் கேஜின்னு சொல்லிட்டு கிரா வெயிட் வந்து கம்மியான வெயிட்டை போட்டு நம்மளை இது பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்ட்லையும் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கேட்கலாம் அந்த இதில் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அதே மாதிரி டைம் அண்ட் ஒர்க் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் ரயில்வே எக்ஸாமில் குவாண்ட் செக்ஷனில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது இந்த டாபிக் கண்டிப்பாக பார்த்துருங்க இல்லைனா உங்களுக்கு ஓவரால் மார்க்கில் ரொம்ப அடிபடும் ஏன்னா ஒவ்வொரு செக்ஷனுமே இம்பார்ட்டன் இந்த தேர்ட்டி மார்க்ஸ்னா நான் மினிமம் குவான்ஸில் வந்து நான் எவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் தான் நான் நல்லா கிளியர் பண்ணி கட் ஆஃப் கிளியர் பண்ணி வெளில போக முடியும்னா நான் எப்படியும் ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் ஆச்சும் எடுக்கணும் நான் தேர்ட்டிக்கு நான் டுவெண்ட்டி செவன் அபோ ஆச்சும் எடுத்தோம்னா தான் எனக்கு வந்து ஓவரால் கட் ஆஃப்ல எனக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை பற்றி நம்ம வந்து வீடியோ கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ ஒரு ட்ரெயின் வந்து இன்னொரு ட்ரெயின் கிராஸ் பண்ணும் போது எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுது எவ்வளோ டைமில் போகுதுன்னு கொஷின் கேட்குறாங்க இல்லைனா ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஒரு போல் ஒரு கிராஸ் பண்ண போது ஒரு ஸ்டேஷனரி ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிளாஸ் பண்ண போகுதுன்னா அந்த மாடல் ஒரு சம் கேட்குறாங்க இல்லை ஒரு தீஃப் ஒரு போலீஸ் மேனை கேட்ச் பண்ண போகிறாரு ஸோ அதில் வந்து எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்லேயே கொஷின் கேட்பாங்க இல்லை பேசிக்காக வெறும் டைம் ஸ்பீடு மட்டும் கொடுத்துட்டு டிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என்னான்னு கேட்பாங்க ஸோ இவ்வளவு பல்வேறு கேட்டகரிஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு கேட்டகரிஸ்லயும் நீங்க ஃபுல்லா சால்வ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ டு ஃபோர் மார்க்ஸ் நீங்க எடுக்க முடியும் ஓகேவா இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ்க்கு நீங்க நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்பதான் வந்து உங்களால அந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி மார்க் நீங்க எடுக்கிறதுக்கு நீங்க வந்து பாசிபிளா முடியும் ஓகேவா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மென்சுரேஷன் மென்சுரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஓன்லி ஃபார்முலாஸ் ரிலேட்டட் தான் நிறையா இருக்குது நீங்கள் எல்லாமே நிறைய பேர் ஃபார்முலாஸ் படிச்சுக்கணும் எல்லா டாப்பிக்கும் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் எல்லோரும் ஃபார்முலா படிச்சிடுறீங்க ட்ரையாங்கிளே நிறைய ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஐசோலஸ் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஸ்கேலிங் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிளை பல வகையில் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அதில் நிறைய பேர் வந்து ஃபார்முலா படிக்காதனால அதில் மார்க் விடுறீங்க அதே மாதிரி த்ரீ டி டூ டி ஷேப்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க சில பேர் அந்த த்ரீ டி ஷேப்ஸ் படிக்க மாட்டுறீங்க அந்த மாதிரி த்ரீ டி ஷேப்ஸுக்கு இருக்கிற ஃபார்முலாஸ்லாம் நிறைய படிச்சுக்கணும் வேல்யூம் ஆலோ சிலிண்டர் அந்த மாதிரி செமி சர்க்கிள் இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ்லாம் நிறைய படிச்சுக்கணும் மெயினாக வந்து இந்த லேட்டர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதாவது அந்த கருவிடு சர்ஃபேஸ் ஏரியாஸ் அது ரிலேட்டடான ஃபார்முலாஸ்லாம் நிறைய கேட்குறாங்க ஸோ ஃபார்முலாஸை நீங்கள் லைன் பை லைன் நல்லா டீப்பாக படிச்சுக்கிட்டு சம்மு நிறைய சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அட்டன் பண்ணிடலாம் இதுலேயும் ஒரு த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து பாசிபிள் அதே மாதிரி ட்ரிக்னாமெட்ரி ட்ரிக்னாமெட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் டீட்டாஸ் வச்சே சம்ஸ் நிறைய கேட்குறாங்க சயின் டீட்டா காஸ்ட் டீட்டா வேல்யூஸ் வச்சு சம்ஸ் கேட்குறாங்க அதுவும் நீங்கள் சால் சால்வ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அந்த லேடர் சம் அப்ளிகேஷன் ரிலேட்டடாக பார்த்தீங்கன்னா டிக்னாமில் லேடர் சம் கேட்டுறாங்க ஒரு லேடர் வந்து ஒரு 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 வெர்டிக்கலான ஒரு வால் மேல் ரெஸ்ட் ஆகிருக்குன்னா ஸோ அதில் வந்து என்ன ஆங்கிள் இந்த மாதிரிலாம் வச்சு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ அந்த மாடல்லேயே அது ஒரு கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ட்ரிக்னாமெட்ரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்ணுறீங்க பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா வந்து ஓவராலாக தேர்ட்டிக்கு நம்ம மினிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி செவன்
எந்த ஒரு இதாகட்டும் கால்குலேஷன் கேட்குறாங்க பாப்புலேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போன வருஷம் எவ்வளோ இருந்துச்சு இந்த வருஷம் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்ற கொஷின்ஸு அதே மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த இன்கம் இவ்வளோ இருக்குது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இவ்வளோ பண்ணுறாங்க ஸோ எவ்வளோ ஃபைனலாக வந்து எவ்வளோ சேவிங்ஸ் பண்ணியிருப்பாருன்ற மாதிரி கொஷின்ஸு ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்காக ஒரு இதை வச்சு கேட்குறாங்க டிஐ வந்து நிறைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் நிறைய சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து ஐடியா கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஏஜஸ் செம்மு ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன்லேயும் ஏஜஸ் வரும் நார்மலாகவும் ஏஜஸ் கால்குலேஷன்ஸ் கேட்குறாங்க அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சம் ஆஃப் த வெயிட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுற மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அதுவும் நம்ம போடலாம் இதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஏஜஸ்லாம் கொடுத்துட்டு இவங்களோட ஆவரேஜ் என்னன்றதும் கேட்கலாம் அந்த மாதிரி ஏஜஸ்லையும் கேட்கலாம் ஆவரேஜ்லேயும் இதில் ஒரு கான்செப்டில் வரும் ஏன்னா ஆவரேஜ் ஏஜஸ்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் ஏன்னா ஏஜஸ் அடிப்படையிலையும் இது அடிப்படையில் தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் அதே மாதிரி ஒரு டீச்சர்ஸோட ஏஜ் வந்து இன்க்ளூட் ஆகுது எக்ஸ்க்ளூட் ஆகுது இல்லை புதுசாக ஒரு பையன் வந்து ஒரு குரூப்பில் சேர்றாரு வெளியில் போகிறாரு அப்படின்ற மாதிரி சம்ஸ்லாம் அதிகமாக கேட்குறாங்க ஸோ கிரிக்கெட் ரிலேட்டடான சம்ஸும் நிறைய கேட்குறாங்க கிரிக்கெட்டில் வந்து இப்போ வந்து ஒரு பிளேயர் வந்து இவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணுறாரு டென் மேட்சஸ்க்கு திடீர்னு அவரோட ஆவரேஜ் இவ்வளோ ரைஸ் ஆகுதுன்னா அப்போ ஃபைனலாக எவ்வளோ ஸ்கோர் அடிச்சிருப்பார் அந்த மேட்சில் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் அதே மாதிரி எலிமெண்ட்ரி ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிக்ஸ்லேருந்து இந்த மீன் மோட் மீடியம் இந்த பேசிக் ஃபார்முலா வச்சு தான் கேட்குறாங்க ரொம்ப டஃப்பான ஃபார்முலா கிடையாது அப்புறம் அந்த கோவிஷன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன்ற சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுற மாதிரி விஷயம் கேட்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ்லாம் எல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ரி ஸ்டாடிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டாபிக் ஈஸி தான் ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் கஷ்டப்பட்டு படிக்கவே தேவையில்ல ஃபார்முலா மட்டும் மக்க பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் மற்றபடி இந்த மாதிரி டாப்பிக்கில் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் மார்க் ஓகேவா இந்த மாதிரி டாபிக் நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்ணுறீங்க அதுக்காக தான் சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ அப்படி இந்த மாதிரி ஓவராலாக பார்க்கும்போது குவான் செக்ஷனில் நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து மினிமம் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் மார்க்ஸ் ஆச்சு மினிமம் எடுத்துருணும் ஏன்னா ரீசனிங்ஸ் ஆகட்டும் குவான்ஸ் ஆகட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஹை ஸ்கோரிங் ஏரியாஸ் ஈஸியாக குறைவான நேரத்தில் நீங்கள் நிறைய நேரம் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் இதுவே நீங்கள் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் உட்காந்து மாத கணக்கில் வருஷ கணக்கில் படிக்கிறவங்களால் கூட ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி எடுக்க வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா எல்லாராலையும் எல்லாமே வந்து படிச்சுட்டு எல்லாமே எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கவர் பண்ணி இது பண்ண முடியாது ஏன்னா எந்த வருஷத்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆகட்டும் ஸ்டாட்டிக் ஆகட்டும் எதை கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும் ஸோ எல்லா இது ஒரு கடல் மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ன்றது நம்ம எல்லாமே கவர் பண்ணி படிக்க முடியாது ஸோ நம்மளுக்கு இருக்கிற ஷார்ட் அண்ட் டைமில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும்னா குவான்ஸ் ரீசனிங்கில் நம்ம விடவே கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு தேர்ட்டிக்கு தேர்ட்டி எடுக்க தான் ஏம் பண்ணணும் அப்படி ஏம் பண்ணி நல்லா டாப்பாக படிக்கிறவங்களால தான் இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக முடியும் உங்கள் ஏமே வந்து கம்மியாக வைக்காதீங்க இப்போ வந்து டுவெல் தேர்ட்டியாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்தால் போகுதுன்னு நினச்சிட்டு எழுதாதீங்க ஏன்னா அடுத்தடுத்த செக்ஷனில் நம்ம அந்தளவுக்கு ஸ்கோர் பண்ண முடியுமான்னு சொல்ல முடியாது ஓகேவா சரி அப்போ குவான் செக்ஷனில் இந்த மாதிரி டாபிக்ஸை நல்லா இம்பார்ட்டன் பார்த்துக்கோங்க மினிமம் த்ரீ கொஷின்ஸ் இல்லை ஃபோர் கொஷின்ஸ் கேட்குற டாபிக்ஸுக்கு அதிகமாக இம்பார்ட்டன் கொடுத்து பாருங்கள் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நான் சொல்கிற மாதிரி டைம் அண்ட் ஒர்க்கு டைம் ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸு மென்சுரேஷன் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஸோ இந்த டிஐ இந்த மாதிரி டாபிக் அதிகமாக இம்பார்ட்டன் கொடுத்தீங்கன்னா என்டிபிசியோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் ஹை மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரீசனிங் செக்ஷன் போவோம் ரீசனிங் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் டி கோடிங் கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க எல்லாம் ஈஸியாக ப்ரா அல்ஃபபட்ஸ் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அல்ஃபபட்ஸ் வந்து ஒன் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து எழுதி வச்சுக்கிட்டு அதோட நம்பர்ஸ்லாம் எழுதி வச்சுக்கிட்டு அது ரிவர்ஸில் கேட்குறாங்க அது வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணுற மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க ஸோ அது வந்து கோடிங் டி கோடிங்கில் பாருங்கள் அதே மாதிரி அல்ஃபா நியூமரிக் சீரீஸ் அல்ஃபா மட்டும் கொடுப்பாங்க நம்பரும் கொடுப்பாங்க அது ஒரு சீரீஸாக கொடுப்பாங்க அடுத்த நம்பர் என்னன்றது மாதிரி கேட்பாங்க அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இதுவும் ஈஸி தான் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணினாவே போதும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் எடுத்து நிறைய சால்வ் பண்ணினாவே போதும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி அனாலஜி அண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் அனாலஜி அண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷனும் கொஞ்சம் ஒரு வேஸ்ட் சப்ஜெக்ட் தான் இப்போ ஏதாவது ஏதாவது ஒரு ஜெண்டர் வச்சுக்க ஜெண்டர்ஸ் அந்த மே
இந்த மூணு சர்க்கிளுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த சிமிலாரிட்டிஸ் என்ன டிஃப்ரென்சஸ் என்ன இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க வெண்ட் டைக்ராமில் அப்படியும் கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் வந்து அந்த டைக்ராம் கிளியராக படிச்சுட்டு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றத ஆன்சராக கேட்பாங்க டைக்ராம் கொடுத்துட்டு அதில் என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்றது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதில் சரியான ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இது பண்ணும் ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிலாஜிசம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இதில் வந்து சம் ஆல் இந்த மாதிரி பேசிக் மெத்தடில் தான் கேட்குறாங்க பேங்கிங்கில் கேட்குற மாதிரி சம் நாட்டு அது மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாலாம் கேட்குறது கிடையாது ரயில்வேவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் கேட்குறாங்க பேசிக் சிலாஜிசம் அந்த வெண்டைகிற மெத்தடே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி போட்டிங்கன்னா கூட ஈஸியாக மார்க் அவுட் பண்ணிடலாம் பெருசாக ஷார்ட் கட் இது ஒன்றும் நீங்கள் ஃபா ஃபாலோ பண்ணவே தேவையில்ல கொஷினை படித்து டைக்ராம் வரைஞ்சிட்டு கூட நீங்கள் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் இது அதே மாதிரி பே நான் வெர்பல் ரீசனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேப்பர் கட்டிங் மிரர் இமேஜ் வாட்டர் இமேஜ் இது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் செக்ஷனு ஈஸியாக வந்து கொஞ்சம் நேரத்திலே இப்போ நீங்கள் எக்ஸாமுக்கே நீங்கள் நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி டாபிக்ஸை வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுட்டு ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி டாபிக்கு டைம் வேஸ்ட் விட்டுறாதீங்க ஏன்னா வந்து குறைஞ்ச நேரத்தில் ஈஸியாக மார்க் எடுத்துடலாம் ஜஸ்ட் நம்ம அந்த அந்த டைக்ராம் அனலைஸ் பண்ணுற விதம் தான் முக்கியம் அது யார் வேணாலும் பண்ணலாம் இது வந்து கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது அதனால் இந்த பேப்பர் கட்டிங் ஃபோல்டிங்னா பேப்பர் வந்து இப்போ லெஃப்ட் சைடில் லெஃப்ட் காரில் மடிச்சிருப்பாங்க லைட் காரில் மடிச்சிருப்பாங்க அடுத்தது என்ன இமேஜ் வருன்றது கேட்பாங்க ஸோ ஒன் அண்ட் ஒன்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைண்டு திங்கிங் கொஷின்ஸ் தான் இது ரொம்ப பேசிக் தான் ஸோ இதுலேருந்து மார்க்ஸ் நம்ம ஒன் மார்க்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் அதே மாதிரி மிரர் இமேஜ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மிரர் இமேஜ் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க இது லெஃப்ட் ரைட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் வாட்டர் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டாப் பாட்டம் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இந்த காம்பினேஷன்ஸ்லேருந்து கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய செக்டார்ஸ் குறைவான நேரத்திலே நீங்கள் நிறையா உட்காந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதோட ரீசனிங் மாதிரி செக்ஷன்லாம் கொஞ்சம் நேரத்தில் நீங்கள் நிறைய டாபிக் கவர் பண்ணிடலாம் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எடுத்தீங்கனாவே இன்றைக்கி நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி டாபிக் ஒரு அஞ்சு இதில் வந்து ஒரு ஆஃப் பாதி டாபிக் வந்து இன்றைக்கே நீங்கள் படித்து முடிச்சிடலாம் ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒன்றும் பெரிய வேற சப்ஜெக்டே கிடையாது எல்லாராலையும் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய செக்ஷன் வந்து இந்த ரீசனிங் செக்ஷன் தான் அதை வந்து நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதில் முடிஞ்ச அளவுக்கு தேர்ட்டிக்கு தேர்ட்டியே எடுக்க பாருங்கள் இதில் வந்து மேக்ஸிமம் இந்த இந்த டாபிக் தான் அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அசம்ஷன்ஸ் அண்ட் கன்க்ளூஷன் கோர்சஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இந்த டாப்பிக்கில் தான் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்கும் ஏன்னா வந்து எக்ஸாக்டாக எல்லாராலையும் புரிஞ்சுட்டு ஸ்கோர் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ இந்த டாபிக் கொஞ்சம் பார்த்து அட்டன் பண்ணுங்கள் நிறைய தெரியாத பட்சத்தில் ஓவர் அட்டன் பண்ணிடாதீங்க இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இது தான் வந்து கொஞ்சம் மார்க்கை வந்து நமக்கு கொஞ்சம் குறைக்கிற வைக்கிற மாதிரி ஒரு டாபிக் வேணால் அதனால் இந்த டாபிக் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் இதில் மினிமம் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அதுவும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க மற்ற எல்லா செக்ஷனும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரீசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டாபிக் மட்டும் கஷ்டம் சொல்லலை கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அடிச்சிடலாம் மார்க் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் அவசரப்பட்டு போடும்போது தான் தப்பாக போகுது நிறைய பேர்த்துக்கு கரெக்டாக ஸ்டேட்மெண்ட்டோட மீனிங் கரெக்டாக புரிஞ்சிக்காமல் இவங்களாம் ஒன்று அசீவ் பண்ணிக்கிறாங்க சில இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க கரெக்டாக ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்தாங்களோ அதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டு தான் நீங்கள் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரணும்னு இவங்க வந்து அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவில் அதை ஆன்சர் பண்ணிடுறாங்க அதனால் தப்பாக போயிடுது இதுவும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா பாசிபிள் தான் ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் மார்க்ஸ் நீங்கள் கிளியராக எடுக்க முடியும் பட் நிறைய பேர் அவசரப்படுறதுனால மார்க் இதாக எடுது ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர்கியூமெண்ட் அந்த கன்க்ளூஷன் அசம்ஷன் கோர்சஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃபோர் டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் இதுதான் இந்த டாபிக் வந்து ரீசனிங் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டாபிக் வந்து மார்க் வந்து எல்லாருக்கும் குறையிற டாபிக் நல்லா பாஸ் பண்ணி கிளியர் பண்ணுறவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டாப்பிக்கில் தான் அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படித்து அவங்க ஒரு மார்க் டூ மார்க்ஸ் உங்களோட ஹிஞ்ச் பண்ண பார்ப்பாங்க ஸோ அதில் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங்லேயும் ஃபுல் மார்க்ஸ் எடுக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது அதே மாதிரி நம்பர் பர்சலும் கேட்கலாம் நம்பர்ஸ் ஒரு ட்ரே ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு இந்த இந்த பாக்ஸில் இந்த இடத்துல என்ன நம்பர் வரலான்னு கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்க
இத்தனை செக்ஷனாக பிரிச்சிடலாம் அதாவது கரண்ட் ஈவெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கே ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி ஜியாகிரபி ஜென்ரல் சயின்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பிரிச்சிட்டிங்கன்னா ஓவரால் இது ப்ராடர் செக்ஷன்ஸ் ப்ராடர் செக்ஷனாக இப்படி பிரிக்கலாம் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒன் இயராக நடந்த ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோம் இதில் வந்து எயிட் டு டென் மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் இதில் வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டோட இந்த ஃபிளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் இம்பார்ட்டன் ஃபிளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் இப்போ வந்து நம்மளுடைய நரேந்திர மோடி கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் இப்போ வந்து புதுசாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் லிஸ்ட்டெல்லாம் நீங்கள் கிளியராக படிச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி ரீசெண்டாக நடந்த நேஷனல் அண்ட் இம்பார்ட்டன் நியூஸ் இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் இம்பார்ட்டன் நியூஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அது மாதிரி ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் இன் நியூஸ் அது மாதிரி இந்தியாவில் யார் யார் ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் என்ன சாதனைகள் புரிஞ்சாங்கன்ற விஷயங்கள்லாம் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி நேஷ்னல் ரிலேட்டடாக இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேட்டடாக போட்ட எம்ஓயூஸ் முக்கியமான ப்ராஜெக்ட்ஸ் எதாவது ரிவர் வேலி ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது இம் கமிஷன் பண்ணது அப்படின்ற இந்த ஒன் இயராக நடந்த இம்பார்ட்டன் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்து இந்த செக்டாரில் அடங்கிடும் ஓகேவா இது கொஞ்சம் ப்ராட் செக்டார் தான் இதை ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டு படிச்சிங்கன்னா இதுவும் கிளியர் பண்ண கண்டிப்பாக நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்டிபிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக்கேக்கு தான் அதிகமாக வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்ததுலாம் படிச்சுட்டு போயிடுவீங்க ஆனால் பழசை ஸ்ட்ராட்டஜி இப்போ படிக்க விட்டுருவீங்க ஸ்ட்ராட்டஜியில் தான் வந்து அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இப்போ என்டிபிசியை பொறுத்த வரைக்கும் டேம்ஸ் ரிவர்ஸ் அதே மாதிரி முக்கியமாக ரிவர் வேலி ப்ராஜெக்ட் மல்டி பர்பஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள் கரன்சிஸ் ஸ்டேட்ஸ் கேபிட்டல் க கவர்னர்ஸ் சிஎம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே கேட்குறாங்க இதில் வந்து ப்ரசன்ட் சிஎம் ப்ரசன்ட் கவர்னர்ஸ் கேட்குறது இல்லாமல் இவங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ உங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் மினிஸ்டர் யார் ஃபஸ்ட்டு பிரசிடென்ட் யார் ஃபஸ்ட்டு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் யார் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு உமன் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு அது மாதிரி கேட்டு எல்லாத்துலேயுமே ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரியில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து அதெல்லாம் எல்லாமே டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் யார் ஃபஸ்ட்டு இவங்க யாருன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக கேட்குறாங்க இதில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஓவராலாக பெரிய செக்ஷனை கவர் பண்ணி வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக்கே பார்த்தீங்கன்னா அதை பொறுத்த வரைக்கும் நைன் டு டுவெல் மார்க்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணால் தான் இந்த மார்க்ஸ் கிடைக்கும் இதில் வந்து அவ்வளோ ஈஸியான இது கிடையாது ஸோ ஓவராலாக வந்து இந்தியாவில் நடந்த முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ் அதில் யார் முக்கியமாக யார் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருந்தாங்கன்றதெல்லாம் வச்சு நல்லா பார்த்துக்கோங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கில் வேறு என்னென்ன டாபிக் கேட்கலான்னா நேஷ்னல் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இம்பார்ட்டண்டாக நடந்த புதுசாக ஸ்டேடியம் இப்போ கவ இப்போ புதுசாக ஸ்டேடியம் மாற்றிருக்காங்க இப்போ டெல்லியில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரோஷா கட்லா ஸ்டேடியம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம இவர் இதில் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் அவரோட பேரில் வச்சுருக்காங்க அர்ஜு அரு அருண்ஜேட்லி பேரில் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இது புதுசாக ஸ்டேடியம்ஸ் என்னென்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் கேம்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸில் அந்த டேர்ம்ஸ் கேட்குறாங்க ஹாக்கி ரிலேட்டடாக என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்குது கிரிக்கெட் ரிலேட்டடாக என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஃபுட்பால் ரிலேட்டடாக என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ அது இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி ட்ரோஃபீஸ் ஒவ்வொரு கேம்ஸோட ட்ரோஃபீஸ் கேட்குறாங்க இப்போ வந்து சந்தோஷ் ட்ரோஃபினா எந்த கேம் ரிலேட்டடாக இருக்கிறது இப்போ கிரிக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இரானி கப் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ட்ரோஃபீஸும் எந்தெந்த கேம்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்குதுன்றத வச்சு கேட்குறாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ கேம்ஸோடைய இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்போர்ட்ஸ் கேம்ஸோட இம்பார்ட்டன் டேர்ம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அது ரிலேட்டடாக என்னென்ன ட்ரோஃபீஸ்லாம் இருக்குதுன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா தான் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கே கவர் ஆகுது ஸோ இது ஒரு வேஸ்ட் சப்ஜெக்ட் ஆனால் இதை நீங்கள் பிளான் பண்ணி ஒரு டீட்டெயில்டாக படிச்சிங்கன்னா நல்லா மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்லேருந்து செவன் மார்க்ஸ் அதிகமாக கேட்குறாங்க என்டிபிசிக்கும் குரூப் டிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா மெயினான டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து சயின்ஸுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க குரூப் டியில் ஆனால் என்டிபிசியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜென்ரல் அவேர்னஸில் பொறுத்த வரைக்கும் சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொடுக்காம ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி ஜாகிரபி
கன்ஃபார்ம் ஒரு கொஸ்டின் டெல்லி சுல்தானேட்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் எதிர்பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு சுல்தான்ஸும் எந்தெந்த பீரியடில் வந்தாங்க அவங்க எவ்வளோ கேப்சர் பண்ணாங்க முக்கியமாக அவங்க பில் பண்ண ஃபோர்ட்ஸ் அவங்க டாம் அதாவது அவங்களோட கல்லறைகள் அவங்க கட்டின கோட்டைகள் முக்கியமான கோயில்கள் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் அதுலேருந்து கொஷின்ஸ் என்டிபிசியில் அதிகமாக கேட்கறது இந்த இந்த டாபிக்ஸ்லேருந்து தான் அதே மாதிரி முக்கியமாக அவங்களோட லிட்ரரி ஒர்க்ஸ் அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் அதே மாதிரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முகல் எம்பையர் முகல் எம்பையரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாபர்லேருந்து ஆரம்பித்து கடைசியில் அவுரங்கசீப் வரைக்கும் அவங்க என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணிவிட்டு போனாங்க அவங்க பீரியடில் என்னென்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வந்தாங்க இது எல்லாமே டீட்டெயிலாக படிக்கணும் ஸோ எவ்வளோ இல்லை யார் ஃபஸ்ட் எம்பையர் யார் செகண்ட் எம்பையர் யார் தேர்ட் எம்பையர் இது மாதிரிலாம் கூட கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி முகல் எம்பையரை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு என்ன மாதிரி டூ கொஷின்ஸ் வரலாம்னா அவங்களுடைய அவங்களும் அதே மாதிரி தான் தாஜ்மஹால் நிறைய க தாஜ்மஹால் கட்டினது யார் ரெட் போர்ட் கட்டினது யார் ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு பீரியடில் வந்து ஒவ்வொரு எம்பையர் கட்டிகிட்டு போயிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் மோனுமெண்ட்ஸ் அண்ட் டெம்பிள்ஸ் அந்த ஆர்கிடெக்சர் இதுலேருந்து ஒரு கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக வருது ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ரிலேட்டடாக இந்த மாதிரி இதுக்கு நீங்கள் அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் அதே மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் வார்ஸ் நடந்துச்சு இந்த மைசூர் வார் மராத்தா வார் அப்போ அந்த டைமில் போட்ட ட்ரீட்டிஸ் ஒப்பந்தம் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது எந்த வருஷம் போட்டாங்க எந்த யாருக்கு ரெண்டு எந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையில் இந்த ட்ரீட்டிஸ் போட்டாங்க அந்த அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அது மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து இந்த ஆக்ஸ்பர்ட்ஸில் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா நிறைய ஸ்கோர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்சி இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் பற்றி படிக்கணும் அப்புறம் இந்தியன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிபலியன்ஸ் அதிகமாக கேட்டுறாங்க நிறைய பேர் அது வந்து படிக்கிறதே கிடையாது இந்தியன் நேஷனல் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸை பற்றி படிக்கிறீங்க எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரவால்டை பற்றி படிக்கிறீங்க ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிளை பற்றி படிக்கிறீங்க காந்திஜியோட பாட்டு இதெல்லாமே படிக்கிறீங்க எல்லாரும் ஓகே தான் அது டிஎன்பிசியில் வருது ஓகே தான் ஆனால் அது ரிபலியன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது வந்து என்டிபிசியில் இம்பார்ட்டன்ஸாக கேட்குறாங்க நிறைய பேர் அது படிக்கிறதில்ல இதில் வந்து முக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு இந்த இந்த எயிட்டி ஃபிஃப்டி செவன் ரெவால்டுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரைப்ஸ் ரிபலியன் நடந்துச்சு லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ்னால நிறைய ரிபலியன் நடந்துச்சு இந்த முண்டா ரிபலியன் அதுக்கப்புறம் சந்தால் ரிபலியன் இந்த மாதிரி நிறைய ரிபலியன்ஸ் நடந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ரிபலியன்ஸ்லாம் ரொம்ப டீட்டெயில் தான் படிக்கணும் அதே மாதிரி முக்கியமாக இந்த சே இந்த ஆர்மரி ரைட்ஸ் இந்த முக்கியமாக வந்து இந்த இந்த தீ இந்த இந்த ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிளில் டைமில் வந்து நிறையா வந்து டெரரைஸ் மூமெண்ட்ஸ்லாம் நிறையா இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நிறையா இது பண்ணாங்க கான்ஸ்பிரசி கேஸ் இந்த அலிகார் கான்ஸ்பிரசி கேஸ் அதே மாதிரி இந்த பகத்சிங் பற்றி இந்த மாதிரி இவன் சில நிறைய ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் பற்றி தெரியாமல் இருக்குது அவங்கள மாதிரி கொஷின்ஸ் நிறைய கேட்டுடுறாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸில் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபட்ட அவங்கள பற்றி நிறைய கொஷின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அதை நல்லா டீட்டெயிலாக படிச்சு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி பாலிட்டி பாலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேஸ்ட் செக்ஷன் தான் ஆனால் இதில் ஸ்கோர் பண்ணுறது ஒரு இம்பார்ட்டன் சிக்ஸ் டு செவன் மார்க்ஸ்ன்றது இம்பார்ட்டன் ஏன்னா ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் இல்லை ஒரு செவன் மார்க்ஸ் சிக்ஸ் மார்க் ஒரு டாப்பிக்கில் கிடைக்குதுன்னா அந்த டாப்பிக்கு நிறைய நேரம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறது தப்பே கிடையாது ஒரு மார்க் ஒரு டாப்பிக்கில் கிடைக்கிறதுக்கு போய் நீங்கள் நிறைய நேரம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறவங்களோட ஒரு சிக்ஸ் மார்க் செவன் மார்க்குக்கு ஒருத்தவங்க டீட்டெயிலாக உட்காந்து படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து மார்க்ஸ் அலாகேஷன் அடிப்படையில் டீட்டெயிலாக உட்காந்து படிங்க ஏன்னா கம்மியான மார்க்ஸுக்கு நிறைய நேரம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறதோட ஹை மார்க்ஸ் எதுவோ அது டஃப்பாக இருந்தாலும் அதில் இறங்கி நீங்கள் ரிஸ்க் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக ஒரு மார்க்ஸ் நிறைய கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ பாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்கிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதில் யார் யாரெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டான பில்லர்ஸாக இருந்தாங்க எம் என் ராயிலேருந்து முத கொண்டு அம்பேத்கர் ஜே பி கிருபாலனி அதே மாதிரி ஜவஹர்லால் நேரு சர்தார் வளவை பட்டேல் இவங்க என்னென்ன கமிட்டிஸ்க்கெலாம் சேர்மனாக இருந்தாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி பாரோவிங் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் எங்கேருந்து பாரோ பண்ணப்பட்டுச்சு அயர்லாந்துலேருந்து என்ன பாரோ பண்ணாங்க ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து என்ன பாரோ பண்ணாங்க பிரிட்டிஷ்லேருந்து அமெ என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து பாரோ பண்ணாங்க அமெரிக்கா கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதே மாதிரி ஒவ்வொரு முக்கியமான நபர்கள் வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை பற்றி ஏதாவது ஒரு சொல் சொல்லியிருப்பாங்க டேர்ம் சொல்லியிருப்
நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஃபோர்மோஸ்ட் ஜாரிஃபி நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா என்ன படிக்கணும்னா நான் மேக்சிமம் மேப் யூஸ் பண்ணி படிங்க இந்தியன் மேப் இல்லை வேர்ல்டு மேப் யூஸ் பண்ணி படிங்க அப்போ தான் வந்து உங்களால் நிறைய ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஈஸியாகவும் படிக்க முடியும் புக்கு எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக படிக்கிறது வந்து யூஸ் கிடையாது மேப் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ முக்கியமான பாசஸ் இந்தியாவில் என்னென்ன இருக்குது மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ் என்னென்ன இருக்குது அது எந்தெந்த ஸ்டேட்டை கவர் பண்ணுது அது மாதிரி பாருங்கள் அதே மாதிரி பாப்புலேஷன் எந்த ஸ்டேட் வந்து அதிகமாக இருக்குது பாப்புலேஷன் எந்த ஸ்டேட் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் எக்கனாமிக்ஸ்லேயும் வரும் ஜாரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் கொஞ்சம் இன்டர் ரிலேட்டட் தான் ஓகேவா இது லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் வரும் அதில் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்காக வந்து கால்குலேட் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா அதே மாதிரி ஹையஸ்ட் பீக் எது வெஸ்டர்ன் கேட்ஸில் ஹையஸ்ட் பீக் எது ஈஸ்டர்ன் கேட்ஸில் ஹையஸ்ட் பீக் எது ஓகேவா பெனின்சுலா ரிவர்ஸ் அப்படின்றத பற்றி டீப்பாக படிக்கணும் ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ் அதை பற்றி டீப்பாக படிக்கணும் ஸோ ரிவர் சிஸ்டத்துலேருந்து சரி டேம்ஸும் சரி பாசஸும் சரி இதுலேருந்து ஒரு கொஷின்ஸ் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது முக்கியமான மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ் இந்தியாவில் இருக்கிற மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ் காரகோரம் லடாக் ஜாஸ்கர் லே ஸோ இந்த மாதிரி மவுண்டைன் ரேஞ்சஸை நீங்கள் டீட்டெயிலாக படிக்கணும் அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்ஸ் வரும் ஓகேவா அப்போ ரீசெண்டாக இப்போ வந்து கொண்டு வந்த முக்கியமான ஏதாவது ஒரு ஜாரஃபியில் வந்து லேண்ட் ஃபார்ம்ஸில் ஏதாவது புதுசாக ஏதாவது கொண்டு வந்தது அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் செக்ஷன் இல்லை ஜாரஃபியில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதில் ரயில்வே டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ரீசெண்டாக கொண்டு வந்த ஃபாஸ்டஸ்ட் ட்ரெயின்ஸு ஃபாஸ்டஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ்ஸு அதே மாதிரி லாங்கஸ்ட் ரோடு ஏதாவது போட்டது ஏதாவது படிக்கணும் அதே மாதிரி ஏதாவது பிரிட்ஜ் ஏதாவது கல்வி இது பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது பண்ணியிருக்கணும் அதே மாதிரி ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகட்டும் வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகட்டும் ரயில் டிரான்ஸ்போர்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரயில் டிரான்ஸ்போர்ட்டும் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட்டும் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டமில் ரொம்ப இம்பார்ட்டாக படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதுதான் வந்து மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் மீடியம் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது வேர்ல்டு லெவலில் இந்தியாவோட நெட்ஒர்க் எத்தனாவது நெட்ஒர்க் ரயில் நெட்ஒர்க்கில் இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் என்டிபிசியில் கேட்ட கொஷின்ஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ரயில் நெட்ஒர்க் ரோட் நெட்ஒர்க்கில் இந்தியாவோட பொசிஷன் என்ன வேர்ல்டு லெவலில் அதே மாதிரி லாங்கஸ்ட் ரயில் ரூட் என்ன ரோட் ரூட் எது அப்படின்றதெல்லாம் படித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ என்கெச் கூட மாறிடுச்சு என்கெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர்ன்றது அது வந்து ஹையஸ்ட் இப்போ எல்லாம் என்ஹெச்சாக இருந்துச்சு அதாவது ஸ்ரீநகர் டு கன்னியாகுமரி அது வந்து இப்போ லாங்கஸ்ட் என்ஹெச்சாக மாறிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி வந்து வாரணாசிக்கு டு கன்னியாகுமரி தான் இருந்துச்சு என்ஹெச்சில் ஹையஸ்ட் என்ஹெச்சு லா டிஸ்டன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ் எல்லாம் ரெகுலராக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாகிரபியில் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன டிஃப்ரெண்டான லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் கிராஸ் லேண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டனாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஈஸியாக வந்து மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஜென்ரல் சயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலே ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் கொஷின்ஸ் நாங்கள் என்டிபிசி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் கொஷின் வந்து கொஷினை பார்த்துட்டு அதோட அடிப்படையில் தான் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நாங்கள் போட்டிருக்கோம் ஏன்னா கடைசியாக எடுத்த கொஷினோட இதை வந்து நம்ம அதை பார்த்துட்டு தான் அதோட அடிப்படையை வச்சு தான் இந்த இந்த டோட்டலாக ஓவராலாக ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டது காரணமே வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் அண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் நடந்த என்டிபிசி கொஷின்ஸ் வச்சு தான் நம்ம இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை போட்டிருக்கோம் ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சயின்ஸில் மேக்சிமம் ஒரு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஏன் குரூப் டி அளவுக்கு சயின்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை என்டிபிசியில் அதனால் ஜென்ரல் சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் படிக்கணுமா வேணாமா நான் சொல்லவே இல்லை கண்டிப்பாக படிங்க இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தான் ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ்ன்றது கண்டிப்பாக கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும் இதில் வந்து கொஞ்சம் வேஸ்ட் நாலேஜ் வேணும் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி பாலிட்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிங்க அதுக்கடுத்து ஜென்ரல் சயின்ஸுக்கு வாங்க ஜென்ரல் சயின்ஸுக்கு வரும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அவங்க டீட்டெயில்டாலாம் போகிறது இல்லை ஓவர் இதாக கேட்குறது இல்லை பேசிக் தான் கேட்குறாங்க இவ் இன்வென்ஷன்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஷின்ஸ் கன்ஃபார்மாக வருது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் வந்து இந்த லைட் இன்வென்ட் பண்ணது இந்த மாதிரி முக்கியமான இன்வென்ஷன்லேருந்து ஒரு கொஷின் வருது அதே மாதிரி ஸ்பேஸ் ரிலேட்டடான முக்கியமான விஷயங்கள் சயின்ஸில் என்ன பண்ணாங்கன்றதெல்லாம் வந்து முக்கியமாக வருது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் கொண்டு வந்த அப்டேட்ஸ்லாம் அதை படித்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி முக்கியமான ஃபிசிக்ஸ்லேயும் கெமிஸ்ட்ரிலேயும் சரி பாட்னிலேயும் சரி முக்கியமான இன்வென்ஷன்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க அதுவும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி அடுத்தது எ
பெரிய ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அந்த டாபிக்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் அதே மாதிரி ஃபைவ் இயர் பிளான் நிறைய பேர் அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் செக்ஷனு டிஎன்பிசிலேயும் படிச்சிருப்பீங்க அந்த செக்ஷனையும் நல்லா மறக்காமல் படிங்க அந்த ஃபைவ் இயர் பிளானில் எந்த எத்தனை ஃபை எத்தனை ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்திருக்கு அதில் ஃபஸ்ட் இயர் ஃபைவ் இயர் பிளானுக்கு பேர் என்ன செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் என்னன்றது அதோட பீரியட் என்ன எந்தெந்த பீரியடில் கேப் வந்துச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது எல்லாம் டீட்டெயிலாக படிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த நூறு மார்க்குக்கு இந்தந்த சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு தான் வந்து நீங்கள் வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ மார்க்ஸ் வந்து எக்ஸ்பர்ட் பண்ணலான்றது நாங்கள் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனோட அடிப்படையில் நாங்கள் வந்து எடுத்து வச்சது ஓகேவா இந்த வருஷம் இதே லெவலில் தான் வருமான்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சொல்ல முடியாது பட் ஆனால் மேக்ஸிமம் இந்த ரீஜனை வந்து கவர் பண்ணும் இனிமேல் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினுக்கும் இந்த வருஷம் கொஸ்டினுக்கும் பெரிய மாற்றங்கள் ஒன்றும் வரது கிடையாது ப்ரீவியஸ் இயரில் எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கோ அதே லெவலில் ஒரு சின்ன மாற்றங்களோட தான் கொண்டு வராங்க ஸோ அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த மாதிரி நாங்கள் மார்க்ஸ் அலாகேஷன் பண்ணது ஸோ ஓவராலாக ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் ஜென்ரல் அவேர்னஸ்னால் மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு மேலே எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் சேஃப் ஜோனுக்கு கன்ஃபார்ம் போயிடுவீங்க ஓகேவா அப்போ பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி வருது டூ ஓவராலாக எயிட்டி மார்க்ஸ் வருது இப்போ ஹண்ட்ரடுக்கு நீங்கள் எயிட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஷூராக நீங்கள் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கன்ஃபார்ம் போயிடலாம் இதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருந்தேன் ப்ரீவியஸில் ஆரம்பத்தில் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருந்தேன் எவ்வளோ கட் ஆஃப் எடுத்தால் நம்ம வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் என்டிபிசி ப்ரீவியஸ் இயர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனோட கட் ஆஃப் இதுக்கு முன்னாடி வச்ச எக்ஸாம்ஸோட கட் ஆஃப் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்னை ஜோனை பற்றி தான் உங்களுக்கு சொல்கிறோம் சென்னை ஜோனோட ப்ரீவியஸ் கட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரடுக்கு செவன்டி டூ பாயிண்ட் அப்படின்ற மார்க்கில் இருந்துச்சு ஸோ இந்த வருஷம் நீங்கள் எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் கொஷின் ரொம்ப டஃப்பாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு மைனஸ் ஃபோர் மார்க் கொஷின் ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ப்ளஸ் ஃபோர் மார்க் இந்த ரீஜன் டாலரன்ஸில் இருந்து நீங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் என்னை கேட்டால் இந்த வருஷம் ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சேஃப் மார்க் யாராக இருந்தாலுமே செவன்ட்டி ஃபைவ் டு செவன்ட்டி சிக்ஸ் அந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் சேஃப் என்ன இவ்வளோ மார்க் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்கன்னா எக்ஸாமோட லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் இந்தியாவில் நிறைய பேர் காம்படிட்டிவ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இது ரெண்டு கோடி மக்களுக்கு மேலே வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க டோட்டல் வேகன்சியே ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ தௌ டூ ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி செவன் தான் இருக்குது ஸோ அந்த பட்சத்தில் நீங்கள் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி மேலே வந்தீங்கன்னா தான் வந்து அந்த கட் ஆஃப் ரீச் பண்ண முடியும் இட்ஸ் நாட் ஈஸி பட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் சொல்ல முடியாது இட்ஸ் பாசிபிள் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை பற்றி வருத்தப்பட தேவையில்லை இந்த ஓவரால் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு எயிட்டி மார்க்ஸ் எடுத்தால் ஷூராக நீங்கள் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் வெயிட் பண்ணும் ரிசல்ட்டுக்குன்னு அவசரப்படவே தேவையே கிடையாது ஏன்னா இதெல்லாம் ஷூர் ஷார்ட்டில் கிளியராக போக வேண்டிய கட் ஆஃப் எயிட்டி மார்க்ஸ் எடுத்தும் கிடைக்காமல் போகிறதோ அந்த அளவுக்குலாம் கன்ஃபார்ம் இருக்காது ஏன்னா கொஸ்டினோட லெவலும் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்தாலுமே எயிட்டி மார்க்ஸ் எடுக்கிறது பாசிபிள் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ஓவரால் கட் ஆஃப் கண்டிப்பாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா எயிட்டி மார்க்ஸ் இது பண்ணும் ஸோ எக்ஸாம் பற்றி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொல்கிறதா இனிஷியலாக வீடியோ ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருந்தோம் எக்ஸாம் பற்றி அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்துருந்துச்சு மார்ச்சில் எக்ஸாம் நடக்க போகிறதாகவும் ஆல் டிக்கெட் மார்ச் எண்டில் வர போகிறதாகவும் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அது ஒரு ஃபேக் நியூஸ் தான் ரயில்வே வந்து அது ரிலேட்டடாக வந்து எந்த நியூஸும் விடலை நிறைய பேர் அதை நம்பிட்டு ரொம்ப இதாக இருப்பீங்க பட் எக்ஸாம் என்னமோ தெரில ஆனால் இந்த டைம் வர போகிறதா தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஜனவரி ஃபிப் ஃபிப்ரவரிக்கு மேலே தான் வர போகிறதா சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க பட் இன்னும் வந்து அஃபீஷியலான ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் இன்னும் கிளியராக வரலை ஸோ யாரும் அதை நினச்சி இது பண்ண வேண்டாம் சரி என்னடா எக்ஸாம் இவ்வளோ தள்ளி போகுது இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது நம்ம திருப்பி எப்போ படிக்கிறது வேணான்னு சொல்லிட்டு மனசு ஒடிஞ்சு விட்டுறாதீங்க இந்த டைம் தான் உங்களுக்கு பொண்ணான நேரம் நல்லா பயன்படுத்திக்கோங்க அதுதான் பெஸ்ட் எவ்வளோ எவ்வளோ டிலே ஆகுதோ அவ்வளோ எவ்வளோ நம்ம நான் சொன்ன டாபிக்ஸில் உங்களுக்கு நிறைய டாபிக் படிக்காம கூட நீங்கள் இருந்திருக்கலாம் ஸோ அவ்வளோ எவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து டைம் கிடைக்கிது அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நேரம் தான் எல்லாருக்குமே கிடைக்கிற ஒரே பொக்கிஷம் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ அதை கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கோங்க கன்ஃபார்மாக வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா மார்க்ஸ் நீங்கள்